tabia kumi za watu wanaopenda kusaliti zinazofanana tabia kumi za watu ambao wanapenda sana kusaliti na tabia hizi zinafanana kwa wasaliti wa aina zote ambazo unakutana nazo awe ni mwanamke awe ni mwanaume kuna tofauti ambayo of course ni ndogo sana ya watapishana tafiti iliyofanyika hivi karibuni na tafiti hili ianzia mwaka 2000 na kumi na imeishia mbili na kumi na saba inaonyesha wazi kabisa kwamba asilimia hamsina sita ya wanaume wanasema ndoa zao ziko safi sana lakini wamesha saliti wanafuraha katika ndoa zao lakini wamesha saliti asilimia hamsini na sita na asilimia salafina nne ya wanawake waleo saliti wanasema ndoa zao they are happy lakini wanasaliti sasa nangipenda wangalie mambo uh, kumi ambayo yanaashiria kwa sehemu kubwa. Eiza ni mchumba wako au ni mume wako kwamba anakusaliti. Na katika katika katika, katika, katika tafiti hiyo vile vile imeonekana kuna watu wengi wamepumbazwa na wake zao au wanaume zao wakajikuta kwamba wanaoamini sana kiasi ambacho hawaoni umuhimu wa kuchunguza, wakajikuta wamesalitiwa mtu ana mtoto nje ya ndoa au nina nina nini too late mambo yameshaharibika. Sasa hii inatisha sana dada moja kaka moja moja usinipanga kwa sababu kiwango ni mzuri kweli lakini nilimsaliti nikatembea na house girl unaweza kuona jinsi gani hali kama hii ni inaonyesha kwamba kuna kuna mambo ambayo lazima uweze kuwa makinaya kwamba yakiwepo hayo aiza mchepuko tayari uko unaendelea au ta, anataka anzishe mchepuko naomba unisikilize la kwanza mbona watu wengi walikuwa walijui sawa ni kwamba mpenzi uliye naye hapendi kukuita kwa jina lile la kwanza sawa kwa mfano wewe unaitwa eh, Aisha au unaitwa Mary atakuita tu baby 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 oh baby unajiona unapendwa sawa <laughs> atakuita baby honey sweet heart atakuita sana lakini hayawezi kuita jina lako Aisha au Mary au Margaret au Genoveva hakuiti au Gertrude hakuiti au witness hakuiti baby ha, baby vipi mambo vipi lengo lake kubwa ni mimi katika akili unajua kuna katika akili kuna sehemu unaweza kutawala ambao na nyingine ambao unaweza kuitawala. Kwa sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious. Na sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa subconscious. Inaweka vitu vingi sana. Sasa ili huyu mtu asije akachanganya kukuita Jennifer, akamwita kumbe anamuita Caroline, anamuita Grace. Anakuita tu baby. Baby ni very general. Kwa hiyo atamuita mchepuko baby na wewe pia atakuita baby. Atamuita mchepuko honey na wewe atakuita honey. Kwa hiyo ukiona mara nyingi mpenzi wako hakuiti jina lako halisi. Tambo ni dalili mbaya sana. Mimi mwenyewe namuita mke wangu kwa jina lake mpaka mtoto wetu wa miaka miwili anaye namuita hivyo hivyo Oli. Jina anaitwa Oliga mke wangu, sawa? Sasa hata mtoto wetu wa miaka miwili naye ameanza kusema mimi na 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 baby namuita mara nyingi tu sana, sawa? Lakini vile vile anachanganya na hiyo mpaka mtoto wetu wa miaka miwili anamuita mama yake Oli. Sasa anamuita Oli. See, this is how it is. Kwa hiyo mimi mimi nilikuwa 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 nafanya hivyo sikujua kwa sababu mimi si msaliti, si msaliti mke wangu. Sawa? Sikujua lakini wataalamu wa Harvard University kwa miaka saba wanafanya utafiti wakamwambia kwamba asilimia kubwa ya wachepukaji ni wazito sana kumuita mke wake Hani. Sawa? Hani akoni kwa kuita imagine yao halisi. Wazito sana. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo napaza waanze kuviweka ili uweze kumzui akili yake iweze kuizuiliwa kwa anafikiria Jennifer na 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 na, na, na Grace wakati mmoja. Hmm. Nasikiliza. Sikiliza nyingine. Hiyo ni ya kwanza tu sawa. Ya pili ambayo ni visingizio vyenye ulemavu. Sawa, so, visingizio vyenye ulemavu wazungaita lame excuses. Yaani kwamba anatoa visingizio ambavyo vielewi. Ana ametoa ahadi ameshindwa kutimiza sababu anazozitoa hazieleweki anabadilisha ghafla mlikuwa mepanga mepanga mambo fulani anabadilisha kwa visingizio ghafla ghafla tu ambavyo uvielewa vijanyoka na hali hii inapokuwa inajirudia rudia ndio tambua huyu mtu kuna kitu nyuma hapa sia kuna kitu behind the curtain wasema wasongo kuna kitu nyuma hapa sia na ni mchepuko ya tatu ipo yupo tu na yupo yupo tu yani hana msimko na wewe hana uchangamfu na wewe sasa hili ni zito sana sawa hakusikilizi mara nyingi hakusikilizi nakuta yuko na chat na watu wengine wewe wewe kati yuko kuna yupo yupo tu <laughs> dalili mbaya sana yani kwa maneno mengine kwamba piga vita vitu kama hivi sawa 
Sawa. <laughs> hujui lini atafanya mtafanya mapenzi au hujui lini atakuletea zawadi. Sawa. Sawa. Hujui hata zawadi hujui. Kwa ni mwanzo mtu mwingine atakuwasaje wewe? Anaondoka hakupita taarifa ni kama tarudi saa ngapi au kama kama atachelewa kurudi hakuta taarifa. Yupo yupo tu. Ili mradi yupo. Nasema nina mume au nina mke. Kaka mmoja akanipigia simu anambia daktari hawezi kamini. Yaani inawezekana kwa elimu mke wako ondoa toka asubuhi mpaka jioni anja kutafuta. Hiyo ni pointi nyingine inakuja baada ya sawa. Sawa. Na lingine ambalo ni wapatana na hili la yupo yupo. Hana huruma na wewe. Ni sawa. Tu mwingine baba yako amekufa na kuambia tu pole lakini yeye mwenyewe haendi. Hana huruma na wewe. Hasaidia hata ndugu zako. Hana huruma kwa ndugu zako kama wasaidii. Maana yake hana huruma na wewe. Maana yake wewe unaumia kumwona ndugu yako anateseka. Lakini yeye akitaka kumsaidia ndugu yako ndugu yako anakuwa mkali. Unaweza kuona vitu kama hivyo kana lack of empathy. Anasema wazungu, sawa? Ni vitu vya kuangalia. Kwa hiyo yupo yupo tu. Yupo tu kama mume, yuko tu kama mke. Lakini kuna mambo mengine ana. Haya, lingine. <laughs> Anapenda kugeuzia kibao. Kwa sababu amefanya yeye, lakini atafuta vitu vitu au yupo hapa. Usingefanya hivi, nisingefanya hivi. Unaona? Nisingefanya hivi, nikafanya hivi. Huyo. Mchepuka. Sasa hivi nifanya hivi. Anapenda kugeuzia kibao kwamba bwana wewe ndio umesababisha mimi nifanye kosa. Sasa huyo mwepuke sana. Mwingine hapendi ugomvi ile ambayo ni ngumu kweli kwa wengi. Sawa ni ngumu. Hapendi ugomvi. Yaani yani yeye kwa sababu hapendi kushindwa. Sawa? Kwa sababu hapendi kushindwa. Yaani hapendi kugombana ngombana. Unakuta tena kwa mwanzoni alikuwa anakuambia sikuzi ameacha kabisa. Ndio. Ameacha kabisa. Mara nyingine unapoona kwamba mambo ambayo alikuwa anakuambia zamani kwamba ili sitaki, ili sitaki, ili sitaki, ameacha kukuambia na japokuwa unaendelea nayo, tambua na mchepuko. Ni kama vile anakupenda hana mpaka kukuacha kama vile embe lilooza kidogo unakata kidogo sehemu nyingine inakula chunga na parachichi kuna upande mwingine mbovu na ule mbovu ndio unatupa ule mzuri unaula sawa unyanya mbovu ule ile sehemu lilooza unatupa ile nzuri unaweka yani una una una, 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 una mabaya ambayo anayaona lakini hataki kukuacha kwa sababu labda una hela nyingi au ni mzuri sana na akikurusha eh, Instagram au Facebook watu wana like wengi kwa Ana huyu 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 si mwache hata kama hata kama anajui kuchamba vizuri anajui kuchamba naenda choni ya chambi huyu huyu sababu ana sura nzuri tu basi au ana hela nyingi basi sasa hapo kazi kwako haleluya wewe usichamba choni lako kanywe na mavuzi bali sikwambia kwamba sipendi mavuzi mengi sikuizi amekaa kimo na wajiona kwamba nimemshinda yango ameshinda haya sikiliza kuna nafu hiyo kushindwa sikiliza sasa lingine mpenzi anakuwa msaliti kama umemkuta na mtu ili ndio ngumu umemkuta na mpenzi sasa mpenzi wangu simpendi lakini bado alikuwa anaendelea anaendelea naye anamwacha yule anakuja kwako eho na mke wangu mke wangu anajamba sana usiku ndamwacha kesho tu ndamwacha unakubali kuolewa eti mke wake anajamba tu sana usiku Tamwacha huyo ni msaliti mkubwa sugu shauri lako Hallelujah Hallelujah eh, lingine sawa ameacha kuangalia picha za ngono alikuwa anapenda kuangalia picha za ngono sana akaacha ghafla tu ameacha watafiti hii naonyesha hivi wanaacha kuangalia picha za ngono ghafla amepata mchepuko mtamu kuliko wewe Alipata mchepuko mtamu kuliko wewe. Wataalamu wa walifanya utafiti huu wanasemaje? Ni afadhali aache kutazama anani au anatazama ngono alafu anapiga na punyeto. Huyu ana nafuu. Wanasema anayepiga yaani anajichua yeye mwenyewe. Anaangalia picha za ngono alafu anapiga punyeto. Huyu ni nafuu. Kuliko anayepata tu kuangalia picha za ngono. Alafu ghafla akaacha. Huyu acha. Ah, isi singine ambapo na ambapo unaweza kuliangalia ni kwamba mawasiliano ya ndani ya siku yamepungua <laughs> mawasiliano ya ndani ya siku yamepungua yani mkoma mawasiliano kati ya kutoka kutoka asubuhi mpaka jioni mawasiliano mara 4 mara 3 siku hizi hamna ni asubuhi good morning jioni how are you <laughs> basi katikati hapa hamna eh eh hiyo ni dalili ya mtu ambaye anapokea mpaka kwa mbana Singu, katikati hapo anaweza kachepuka kwa hiyo mstaki mazoea na wewe tunokimpigia pigia bwana nikomiza bwana nitumbua bwana wewe vipi kwa umekosa nini chakula cha nyumbani chakula kipo tutaenda shule umekosa nini mpaka unani babaisha babaisha usifuatilie bwana sasa unafuatilia mimi mekwanzi mekwanzi mnafuata mavi sasa hiyo hiyo kazi kwako fanya maamuzi kwa nini hataki mawasiliano katikati ya siku kwa nini 
ya ubize usikubali nayo kama kama aliko bize mbona choni anaenda kama yuko bize mbona choni anaenda sasa uko choni uko akutumia message uko uchora katana kuja akutumia message baby i love you sasa sweet unampaja mazuri christ atosha huyo anaisha commitment ni mtu ambaye amepangilia amezamilia kukuonyesha mapenzi anakuambia uko bize haya uko bize na mchepuko anakumbatia lingine sasa hili ni gumu kidogo mtu ambaye ni very handsome au very beautiful mwanamke handsome au anatengozwa na watu wengi anatamani watu wengi wanamtamani kwa hiyo anakutana na challenge nyingi sasa sana wanaume ambao wanakwepesha wake zao wasivae mini skirt maana yake anajua atatongozwa sana sawa unaona wanaume wanakwepesha kwamba wanakataza wanayo wake zao wasivae wasivae mini skirt maana yake anajua atatongozwa sana sasa mwanamke mzuri hata kama hajavaa mini skirt ana uoo uzito mapaja yake akivaa suruwale mapaja suruwale imeshiba <laughs> imeshiba sawa sawa kwa hiyo atatongozwa sana kwa hiyo hao watu kwa makini nao hii ni kliniki ya afya mapenzi kama hujajisajili kuna kibosi cha kundu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia ili uweze kupata taarifa ya video mpya mpaka utaiweka na ukitaka ushukuru kwa njia ya simu kuna gharama shilingi 5000 sawa namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754 0399994 na kuandikia hapo chini sawa 0754039994 kabla hujaondoka kama hujajisajili sawa jisajili sawa kuna kibosi cha kundi pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia ili uweze kupata maelekezo jinsi gani utaweza kupata taarifa haraka atakapokuwa ameweka video mpya and god bless you bye